কোনো একটা ভিডিওতে হয়তো আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি আমার প্রায় এক থেকে দেড় বছর আগের একটা ভিডিওতে যা বলেছিলাম যে আমার যদি কখনও আমার চ্যানেল যদি পাঁচ হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে যায় তাহলে আমি আপনাদেরকে পদ্মা সেতুর যেই মডেলটা আছে এটাকে আমরা থ্রিডি করে আপনাদেরকে দেখাবো তো সেই দিন কোনো কারণবশতই দেখলাম কি আসলে আমার চ্যানেলটা প্রায় পাঁচ হাজারের উপরে সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে তো এই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা পাশে ছিলেন বিদায় এটা হয়েছে তো আপনারা যেহেতু আপনাদের কথা রাখছেন তো আমিও আমার কথা রাখতে চলে আসলাম তো এই প্রথমেই মনে হয় বাংলাদেশে কোনো বাংলাতে কোনো ভিডিও পদ্মা সেতুটা আপনি কীভাবে মডেলিং করবেন সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে একটা বেসিক মডেলিং টুলস মানে ইউজ করে আপনি এরকম একটা সেতু বা এরকম টাইপের ব্রিজ আপনি ডিজাইন করতে পারেন তো সেটাই আজকে আমাদের এই টোটাল ভিডিওতে আমরা দেখব ভিডিওটা যতই বড় হোক না কেন আমরা চেষ্টা করব এইটার সম্পূর্ণ প্রসেসটাই এই ভিডিওতে দেখার জন্য তার আগে বলে রাখি আপনার যদি আমার চ্যানেলটিতে আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর চাইলে বেল আইকনটি দিয়ে রাখতে পারেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশানগুলি আপনি সবার আগে পেতে পারেন তো সরাসরি আমরা ভিডিও শুরু করি ভিডিও শুরু করার পূর্বে আমরা প্রথমে আমাদের একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিব তো এই সফটওয়্যারটার নাম হলো আমাদের পিওর রেফ তো এই পিওর রেফ সফটওয়্যারটার আসলে মূলত কাজটা কি এই পিওর রেফ সফটওয়্যারটার কাজ হলো এটা জাস্ট একটা ফ্রি এবং কি বলে একদম ওপেন সোর্স একটা সফটওয়্যার এতে করে আপনি কিছু রেফারেন্স ইমেজ কালেক্ট করতে পারবেন এবং আপনার কাজের সুবিধার সময় সেই রেফারেন্স ইমেজগুলোকে আপনি সাইডে রেখে রেখে কাজ করতে পারবেন তো আমি যেহেতু একটা পদ্মা সেতু ডিজাইন করব বা আমাদের একটা পদ্মা সেতু মডেলিং করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি পিওর রেফ দিয়ে কিছু ছবি আগে কালেক্ট করে নিতে পারি তো এবার জাস্ট আপনি জাস্ট পিওর রেফে জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলেই আপনার এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম চলে আসবে আপনি উইন্ডোজ যদি হয়ে থাকেন উইন্ডোজ ম্যাক হলে ম্যাক এবং লিনাক্স হলে লিনাক্স আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে দেবেন এরপরে জাস্ট আপনারা দেখেন এটাকে ডাউনলোড করার কিন্তু কোনো অপশন আপনাকে আসতেছে না দেখেন আপনার এখানে কিন্তু দশ ডলার চাইতেছে তো আপনি চাইলে তাদেরকে দশ ডলার ডোনেট করতে পারেন অথবা চাইলে আপনি এখানে কাস্টম অ্যামাউন্টে যাবেন এবং এখানে জাস্ট করে দেবেন জিরো এবার জাস্ট বাইরে একটা ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এখানে অটোমেটিকলি ফ্রি হয়ে গেছে এবার আপনি জাস্ট ডাউনলোড করলে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে দেন আমি এই সফটওয়্যারটি একটু ওপেন করে নেই আমি ইতিমধ্যে পদ্মা সেতু লিখে জাস্ট গুগলে একটু সার্চ দিয়ে রাখছিলাম তো দেখেন এই সফটওয়্যারটা যখনই ওপেন হবে এটা আমাদের এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা কালো একটা উইন্ডো থাকবে তো এটাকে জাস্ট আমি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এরকম ড্রাগ করতে পারবো আর লেফট বাটন যখন আমি কাজ করব তখন এটাকে ধরো আমি বিভিন্ন টাইপের সিলেক্ট বা এই বিষয়গুলো করতে পারবো তো আমি জাস্ট আমি এটাকে একটু সাইডে রাখলাম আমি এখানে গেছি আমি আমার পদ্মা সেতুর থ্রি মডেলিং করার জন্য আমার বেশ কিছু রেফারেন্স ইমেজ দরকার তো আমি চাচ্ছি এই ইমেজটা হলে আমার জন্য একটু ভালো হয় তো আমি জাস্ট ড্রাগ করে জাস্ট এখানে যা ছেড়ে দেবো তাহলে কি হবে সেই ইমেজটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড করবো ওইখানে নিয়ে নেবে এরপরে আমি আরও কিছু ছবি চাচ্ছি এরকম সাইড থেকে বা টপ থেকে তো আমি এটাকেও আমি এখানে ড্রাগ করে নিয়ে আসলাম আপনি চাইলে এখান থেকেও নিয়ে আসতে পারেন বা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন আমি এটাকে একটু ডিলেট করে দিই আমি চাচ্ছি এটাকে এখান থেকে নিয়ে আসতে তো এরকম আমরা আরও বেশ কিছু ছবি কালেক্ট করব জাস্ট ব্রিজটার একটা আউটলুকটা আমাদের সামনে বোঝার জন্য তো এটা যেহেতু একটা ওপেনিং আমরা যেহেতু জাস্ট ব্রিজটার বেসটা তৈরি করব মানে এটা কিভাবে আসলে কার হয়ে এরকম একটা ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে আমরা এই রাস্তার পার্টটা নিতে পারি তাহলে আমাদের উপরের দিকে করতে একটু সুবিধা হবে একটু এটাকে বড় করলাম তো এটার একটা সুবিধা হলো যখনই আপনি যে কোনো ছবিতে জাস্ট ডাবল ক্লিক করবেন সেটা আপনার টোটাল উইন্ডো অনুযায়ী চলে আসবে আমি যেটাতে জাস্ট ডাবল ক্লিক করব সেটা আপনার টোটালি উইন্ডো অনুযায়ী চলে আসবে তো মোটামুটি এটাও আমরা রাখতে পারি এটা একটা রাউন্ডই একটা ছবি আছে তো আমি এটাকে এরকম বড় করে জাস্ট সাজায় রাখলাম আমার কাজের সুবিধার জন্য আর একটু ছোট করতে পারি দেন ভিতরের দিকের একটা ছবি নিতে পারি তো এই রিলেটেড যদি আরও কিছু ছবি হয় তাহলে একদম সাইড প্রোফাইলে যদি কোনো একটা ছবি পাওয়া যাইতো তাহলে মনে হয় আমাদের জন্য আরও একটু বেটার হইত আচ্ছা যাই হোক যেহেতু আমরা তো কোনো মেজারমেন্ট এখানে আমরা ফ্লো করব না জাস্ট আমরা একটু চোখের আনতে আছে সেটাকে মডেল করব উপরের আর এইটা ছবিটা প্রায় সেম তো আমি এটাকে আবার ডিলেট করে দিলাম তো পদ্মা সেতুর আর কি কোনো ছবি নাই আচ্ছা 
তো সেই সময়টাতে জাস্ট আমি ছবি ছাড়া ওইভাবে একটু নিজের মতো করে করছিলাম প্রদর্শিত সাইড ভিউ যদি লিখে যদি সার্চ করি হ্যাঁ এরকম সাইডের একটা ছবি চাইতেছিলাম হ্যাঁ এটা হলো হবে বাবা কে যেন এটাকে ষাটার স্টুকও আপলোড করে দিয়েছে মশাল্লাহ ওকে আমাদের আপাতত আর কোনো ছবি দরকার নেই তো এই কয়টা ছবি দিয়ে এখন আমরা জাস্ট কাজ শুরু করতে পারব আমি এটাকে এই সাইডেই রাখলাম একটু ছোট করে ফেলে দুইটাই আর আপনার এই উইন্ডোটাকে আপনি এরকম লক করে রাখতে পারবেন কন্ট্রোল ডাব্লিউ দিয়েও যাতে এরকম নাড়াচাড়া যেন না করা যায় তো আমি জাস্ট এটাকে একদম ক্যানভাসটাকে জাস্ট উপরে উঠাই দিছি যেটা আমার যে কোনো অ্যাপসে অন থাকুক না কেন এটা সবার উপরে দেখাবে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি ইমেজ রেফারেন্স কালেক্ট করা এবার জাস্ট আমি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে দেখেন সেভ নামের অপশান আছে আমি জাস্ট সেভে ক্লিক করব দেন আমি আমার ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার বানাবো এটাকে নাম দিলাম পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু তো এবার জাস্ট আমি এখানে রেফ লিখে জাস্ট সেভ করলাম মানে রেফারেন্স কিছু রেফারেন্স ইমেজ আমি এখানে জাস্ট সেভ করছি দেন আমাদের মোটামুটি এখানে কাজ শেষ তো এ তো এবার আমরা জাস্ট আমাদের পিসি থেকে ব্লেন্ডারটি ওপেন করব তো আপনি ব্লেন্ডারের যে কোনো ভার্সন দিয়ে এটা করতে পারবেন সেটা তো কোনো সমস্যা নেই আর হয়তো আপনারা একটু অবাক হচ্ছেন একটু আগে হয়তো আমি উইন্ডোজ টেনে ছিলাম এখন উইন্ডোজ ইলেভেনে কীভাবে আসলাম আসলে আমার আগের ভিডিওর পার্টটা করা অবস্থাতে আমার উইন্ডোজ ইলেভেনটার আপডেট চলে আসে তো এতদিন ধরে এটাকে একটু ঝুলে রাখছিলাম তো ভাবলাম এখন এই আপডেটটা দিয়ে দিই তো ওই আপডেটটা দেওয়ার পরে আর পরবর্তী পার্টটাকে যা শুরু করলাম এখন জাস্ট এটাকে একটু এডিটিংয়ে অ্যাড করে দেবো আর কি পরের পার্টের সাথে তো এর আগের পার্টে জাস্ট আমরা এই পদ্মা সেতু নামের একটা ফোল্ডার তৈরি করছিলাম আর এখানে জাস্ট আমরা পিওর রেফের ভিতরে জাস্ট কিছু রেফারেন্স ইমেজ কালেক্ট করছি তো এটাকে যদি আমরা ওপেন করি তাহলে আমাদের এরকমভাবে দেখাই দিয়েছে তো আমরা এটাকে জাস্ট এইভাবে রাখলাম আর আমাদের ব্লেন্ডার আর আমাদের ব্লেন্ডার সফটওয়্যারটাকে আমরা জাস্ট একটু ওপেন করলাম তো আমি ব্লেন্ডারের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ভার্সনটি ইউজ করতেছি তো আপনি আপনার সুবিধার মতো আপনি যে কোনো ধরনের ভার্সন আপনি ইউজ করতে পারেন আচ্ছা তো এবার আমি জাস্ট আমার এইটাকে আমি এইখানেই রাখলাম জাস্ট করে আমি এখান থেকে যাতে একটা আইডিয়া পেতে পারি আমাদের এই ব্রিজটা ঠিক কীরকম হবে তো এবার যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের ব্রিজের উপরের দিকে একটা রাস্তা হবে এবং তার নিচে ঠিক এরকম একটা লোহার মতো একটা প্লেট হবে মানে যেই লোহার যেই রেলিং বলেন বা এটার যেই মেন বক্সটা তো সেটা হবে এর মাঝে আমাদের হবে এরকম রেল লাইন তো আমরা রেল লাইনটা দেব না জাস্ট আমরা একটু ব্রিজটাকে বানানোর চেষ্টা করব জাস্ট এটার ভিউটা যাতে মানে এরকম অ্যাকুরেট লাগে আর এখানে নিচে রয়েছে তাদের এই পিলারের অংশটা তো এই পিলারটাকেও আমরা বানানোর চেষ্টা করব তো সরাসরি তাহলে আমরা শুরু করে দিই তো আমরা শুরু করব একদম আমাদের স্ক্রিনে যা কিছু আছে সব কিছু আমরা জাস্ট ডিলেট করে ফেললাম এবার আমি জাস্ট কিবোর্ড থেকে জাস্ট সেভেন প্রেস করে টপ ভিউতে চলে গেলাম এবার জাস্ট ম্যাচ থেকে গিয়ে জাস্ট একটু একটা প্লেন নেব তো আমি চাচ্ছি সবার প্রথম আমাদের ব্রিজের যে উপরের পার্টটা আছে রাস্তার যে অংশটা সেটাকে আমরা বানানোর চেষ্টা করব তো রাস্তার পার্ট দেখেন আমাদের দুই দিকে কিন্তু একটা ডিভাইডার আছে মানে মাঝে একটা ডিভাইডার আর এই পাশে একটা আপনার একটা রাস্তা আর ওই পাশে আরেকটা রাস্তা তো আমি ধরে নিলাম এটা হলো আমার রাস্তাটা তো এটাকে আমি জাস্ট একটুখানি স্কেল করলাম জাস্ট আমি একটুখানি একটু স্কেল করলাম আর এটাকে আমি এরকম একটা লুক কার্ড নিয়ে জাস্ট এটার মাঝের যে অংশটা আছে এটাকে জাস্ট ডিলিট করে ফেললাম আর আমরা এখান থেকে জাস্ট এটাকে একটা ভার্টিস একটা সাইড জার্স ফেলে দিলাম যাতে করে আমাদের বারবার দুই সাইডে যেন কাজ না করা লাগে তো আর আমি এখান থেকে জাস্ট মডিফায়ারে গিয়ে জাস্ট একটা মিরর মডিফায়ার অ্যাড করে দেব এতে করে কি হলো আমার এখানে দুইটা পার্ট হয়ে গেল যাতে করে আমি এই পার্টে কোনো কিছু কাজ করলে আমার এই পাশে অটোমেটিক জাতীয় জিনিসটা আপডেট হয়ে যায় তো আমি জাস্ট আমার এই জায়গাটাকে আর একটু বড় করলাম সরি এই জায়গাটাকে আর একটু বড় করলাম এবং আমি এইখানের জন্য আরও একটা লুক কার্ড নিলাম জাস্ট এই জায়গাটার জন্য ঠিক সেমভাবে আমি এখানে আরও একটা লুক কার্ড নিলাম যাতে এটা একটু বড় দেখা যায় দেন আমি জাস্ট ফেস সিলেকশন মোড়ে যাব এই লুক কার্ড এবং এই লুক কার্ড এই দুইটাকে ধরে যাচ্ছি একটুখানি কিবোর্ড থেকে ই প্রেস করে জাস্ট একটু করে উপরের দিকে জাস্ট এক্সট্রুড করব তো দেখেন এটা আমার মোটামুটি একটা এক্সট্রুড হয়ে গেল ঠিক আছে জাস্ট আমার একটা ব্রিজের একটা উপরে যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তার মতো একটা শেপ আমরা জাস্ট দেওয়া তৈরি করলাম তো আমরা জাস্ট এটাকে আরেকটু নিচে রাখতে পারি আর এই পাশের যে অংশটা আছে এটাকে জাস্ট ধরে আরেকটু উঁচা করে দিতে পারি যাতে যেহেতু আমাদের এটা একটা রেলিং আর এটাকে আমি জাস্ট একটুখানি মুভ টুল দিয়ে হালকা একটু বাঁকা করে দিতে পারি 
जाते करे मनो है इटा हल्का एक तो दूसरे दिक्की एक तो बाका हुई से आर चाहिए इटा की एक तीस किल करे छोटो करे जिधे परी आर इटा नीचे जी एस टा से जैसे एस टा के धोरे हम लोग टू एरोकोम साइड दिए जिधे परी तो यही हुला हमारे मोटा मोटी रास्ता जी पार्ट टा से शिटा हमारे होए गए से बोलते गए तो हम इटा के जस एरोकोम ऊपर दिक्के अरिक तू चौरा कोल्लम अतु लोग एक टा चौरा कोल्लम एक टा अंशो जस टा हमरे एक टा स्मॉल एक टा पॉइंट बनाना चिष्टा करुँगो हमरा अरिक तू लम्बा करा चिष्टा कुरी हम इटा के अरिक तू साइड थे के चौरा कोल्लम इम ओवरऑल पूरा डिजाइन टके हमरा एक टू पॉर जस छोटो करुँगो एक पॉरे तो ये खन हमारे काजे शुभिदर जोन्नो जाते करे हमारे इटा के डिफॉर्म करा जाए तो शे जोन नामी आरोग्य से लूप करने वो आश्चर्य डिफॉर्म टा आश्चर्य की भोजन इतने जाइते सी ये खन जो जब अपने इटा सिंपल डिफॉर्म जो जो हमारा जो जो नई तालो देखने इमर ऑब्जेक्ट टा के जो तो हमी अखुन इटू जेड एक्सिस है बा इटा के जो तो इटे तो एक बार जो दिया मैं सिंपल डिफ़ॉर्म रह जितने ओपन कोडी हमारे एक बैंडिंग है अच्छा तो इटा हमारे एक भावे होते हैं सर ना इटा हमारे अन्य एक टा भावे होते हैं अपने रा टेके कोड लेट देखा ही दे पड़ रहा हमारे जहूत हम रा हमारे जो कुन हमारा कार्ड टा यूज़ कर बो ठीक तो अपने हमारे देखते एकाने एरोकुम एक टा रेलिंग एर मोतो नाम बे आर भीतर एरोकुम दूसरी साइड एरोकुम एक टा बॉक्सर मोतो हो बे तो ये बॉक्स टा बनाना जो ना मैं जस साइडे चुलाए गलम तो एक हंट टाटे अम्म एरोकुम एक टा क्यूब नीला क्यूब टा का मैं एक टू छोटो कोल्लम एरोकुम छोटो कोल्लम ये पर अम्म आवर एक टू फॉर दें अमी आवारे एक तो साइड थे के देख लाम और क्यूब टा ठीक आसे की ना अमी ये टा करेक्ट तो छोटो करे नहीं ताहला पे देख तारे एक तो शुभिद होगे दें अम्म राई टा के आरो एक टी स्केल कोल्लम एवं स्केल करे जस्ट ये टा के ये टा शाते मैच कोड़ा दिलाम जाते के मनो है ये टा ये टा शाते मना � शिप दी दिया जस्ट कॉपी कर लाम यूं ये टके जस्ट नीचे नियास लूँ इर पौरे अमी आरो एक टके क्यूब नीलम आ जस्ट इरोको में एक टके क्यूब तो ये टके हम स्केल कर लाम स्केल करे जस्ट ड्रैग करे खाने नियास लूँ अमी आप और एक टू फ़ोन थे के देख लाम इटा हमार ठीक आसे की ना तो इटा ठीक तो ये टा कॉर्ड जो नो अमी ये टा के एक टू स्केल कोडी जेड एक्सिस है आह दूसरा ना एरो को मैं एक टा एक्सिस ये टा के जस्ट स्केल कोल्लम तो ये टा का मैं जस्ट एक टू फोर्टी फाइव डिग्री दे रोटेट कोल्लम तो ये टा हमारे आरो एक टू आह स्केल टा कॉर्ड दौर का चिलो कारण ये टो फोर्टी फाइव डिग्री � ठीक सेम भावे इटा क्या मैं आरो एक टक कॉपी कर लाम ठीक इटा क्या मैं एक शो आशी डिग्री थे बा सॉरी नाइनटी डिग्री थे जस्ट घुराए दिलाम ताहोला हमारे इटा शायद मैच होएगा लो देन अमी इटा के एक टू चेस्टा कर बो अमी रकम क्लोज भीड़ दी गई है जस्ट इट इटा के जाते हमार मैच करा जीते अमी � तो अमी दुई टके आवरो कॉपी कोल्लम शिफ्ट डी दिए जस्ट अमी एक हंटर तो नियास लो ये बार अपने एक टू ख्याल करें तो ये टके तो हमारे टोटली ए ब्रीस्टर थी के बेर हुए गए से तो हमरा ये टके जस्ट एक टू ए दुई टके धुरे जस्ट हमरा एक टू स्केल करा चेस्टा कर बो हमारे ए एक्सिस है तारा का हम जेटा के इसके ले एक टू खाने झामला हो जाए सामादल जो दियो हम रे टेक आरेक टू जियोमीटर मास खाने दिए दी तो हम इटा के आरेक टू स्केल करते पारी आरे टेक एक टू ऊपर थी के आह हम रा देखते पारी इस भावे 
যদিও আমাদের এটা মেজারমেন্টটা কোনো অংশেই ঠিক নাই কারণ এটা আমাদের টোটালি ভিত্তিহীন একটা মডেল বলতে পারেন হ্যাঁ এবার আমরা মোটামুটি জাস্ট একটু সন্তুষ্ট হইলাম জাস্ট আমাদের একটা পার্ট হয়েছে তো দেন আমি এই পার্টটাকে এই পার্টটাকে আর এই পার্টটাকে তিনটাকে ধরে জাস্ট কন্ট্রোল জে দিয়ে জাস্ট জয়েন করে দিলাম দেন এটাকেও সেম আমি একটা মিরর মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করব জাস্ট আমরা কিছু বেসিক মডেলিং টুলকে কাজে লাগাই জাস্ট এটাকে কিন্তু করতেছি তো দেন আমরা এটাকে মিরর করব কীভাবে এটাকে আমি চাচ্ছি এই রাস্তার উপরে ভিত্তি করে এটাকে জাস্ট মিরর হবে এই রাস্তাটা এখন আমার রাস্তাটা আমি যেদিকে নেই এটা সেই দিকে এই মিররটা কাজ করবে তো রাস্তা যদি কোনো কারণে আমি বড় করি বা ছোটো করি বা বা এটার যদি অরিজিন পয়েন্ট আমি চেঞ্জ করি তাহলে সাথে সাথে এটা অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু দেখেন আমি যদি নিচ থেকে দেখি তাহলে এটা আমার অনেকটাই ছোটো লাগতেছে তো এই যে যে পার্টটা আছে এটাকে জাস্ট একটুখানি লম্বা করে স্কেল করে দেব তো মোটামুটি আমাদের এই যে যে নিচের যে অংশটা আছে সেটা হয়ে গেল দেন আমরা আরও একটা কিউব নেব আর আমাদের এই যে যে বক্সটা রয়েছে এটার জন্য আমাদের বেশ কিছু লুপ কার্ড দরকার আমি এখানে জাস্ট কত বিশটার মতো লুপ কার্ড দিলাম বা পঁচিশটা বা বিশটাই দিই সেমভাবে আমার এই যে যে বক্সটা আছে এটার জন্য আমি বিশটা লুপ কার্ড দিচ্ছি দেন আমি আরও একটা আর এখানে যে মার্সটা আছে ক্লিপিংটা আছে এটাকে আমি জাস্ট টিক মার্ক দিয়ে দিলাম আর এখান থেকে জাস্ট এটার ফেস সিলেকশন মরে গিয়ে জাস্ট আমি এটার ফেসের যে লুপটা আছে সিলেক্ট করব একদিকের ফেসটা দেন আমি জাস্ট এটাকে একটু এক্সটিউড করে দিব মাঝখানের দিকে এতে করে দুই যেখান থেকে জাস্ট ক্লিপিং করে যেটাকে মার্জ হয়ে যাবে এরপরে মোটামুটি আমাদের পদ্মা সেতুর একটা ছোট্ট একটা পার্ট কমপ্লিট তার আগে আমরা জাস্ট এটাকে একটু সেভ করে নিই আমরা যদি সেভ করি আমাদের সেতু লেখে বা পদ্মা সেতু দেন আমাদের মোটামুটি এই অবস্থাতে হয়েছে আমরা এখান থেকে একটু ক্যাভিটিটা অন করে দেখতে পাই তাহলে আমাদের এটার যে শার্প এজগুলো আছে একটু বোঝা যাবে দেখতে ভালো লাগে আর এই যে যে ব্রিজের উপরের অংশটা আছে আমরা যদি একদম উপরের অংশ চলে যাই তো এই অংশটা আমরা আর একটু বড় করতে পারি সরি একটুখানি উপর ওই দিকে দিতে পারি কারণ এটা আমার কাছে বেশি ছোটো লাগতেছিল আর এই যে ব্রিজের যে অংশটা আছে এটা আর একটু চওড়া করতে পারি আর এটাকে একটু উপরের দিকে দেব তো মোটামুটি আমাদের এই হলো ব্রিজের উপরের অবস্থা জি এইবার আমাদের যে পিলারটা আছে এই পিলারটাকে আমরা বানানোর চেষ্টা করব তার আগে আমি সম্পূর্ণ ব্রিজের যে অংশটা আছে ধরে জাস্ট একটুখানি উপরের দিকে তুলে দিলাম জাস্ট আমার এই অরিজিন পয়েন্টের উপরের দিকে দেন এখানে আমরা যদি খেয়াল করি প্লেয়ারের ঠিক কয়টা পা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা সম্ভবত আমি যদি এটা সার্কেল নেই সার্কেল যদি আমরা নেই মেজ থেকে একটা সার্কেল যদি নেই এবং সেই সার্কেলে যদি আমরা ছয়টা যদি অংশ দিই তাহলে ঠিক এটার মতো লাগতেছে তো আমি এটাকে জাস্ট একটুখানি বড় করে নেব আর এটার যে দিকটা আছে আমরা এরকম করে দিব জাস্ট একটু মানে যাতে করে মনে হয় আমাদের একটি পিলারের মতো ওই পাটা যাতে মনে হয় দেন আমি ইডিট ট্যাপে গিয়ে জাস্ট এটাকে ফিল করে দিলাম এটাকে একটা এক্সটুড করে একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম দেন এটা এইভাবে লাগতেছে এরপরে আমরা জাস্ট এখান থেকে একটা কিউব নেব আমরা একটা কিউব নিতে পারি একটি কিউব এটার ঠিক মিটারে রাখলাম সাইড থেকে গিয়ে কিউবটাকে একটু চিকন করলাম দেন এটাকে আর একটু চওড়া করলাম এরপর জাস্ট আমরা এই কিউবটাকে এরকম একটা ভ্যালুতে গিয়ে আস্তে আস্তে করে জাস্ট একটা লুপ কার্ড দেওয়া শুরু করলাম আর এটাকে ঠিক অর্ধেক নিয়ে আমি করে ফেলবো একটু পরে তার আগে আমরা একটু এটাকে একটু চওড়া করে নিই তো আমি এখানে দুইটা লুপ কার্ড দিলাম আমার কাজের সুবিধার জন্য মাঝখানে আরও একটা লুপ কার্ড দিলাম এবং এইটাকে ধরে যাস একটুখানি নিচের দিকে দিয়ে দিলাম এরপর আমাদের যে এই যে যে দুইটা পায়া আছে 
আমাদের এই দুইটা ফেসকে জাস্ট ধরলাম এবং এটাকে জাস্ট একটুখানি এক্সক্লুড করে দিলাম এতে করে কি হলো আমার এই ব্রিজের মতো একটা শেপ এখানে তৈরি হয়ে গেল তা এখানেও যদি আমি একটা রাউন্ড দিতে চাই তো দেন আমাকে জাস্ট একটু এখানে বিবেল করতে হবে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে একটা বিবেল দিয়ে দিলে আমাদের এখানে এই জায়গাটা রাউন্ড হয়ে যাবে সরি আমরা এখানে একটু আমাদের একটু ভার্টেজগত কিছু ইস্যু আছে তো যেহেতু আমাদের কোনো জিওমেট্রিক্সের কোনো বালাই আমরা এখানে রাখতেছি না তো সেখানে ভার্টেক্সের এত পারফেকশনও তো প্রশ্নই আসে না নাকি তার আগে আমরা যদি একটুখানি এটাকে এটাকে যারা একটু এক্সপার্ট লেভেলে মডেল ভাবতেছেন তারা আসলে ভুল করতেছেন জাস্ট একটা ওভারভিউ বলতে পারেন কারণ অনেকেই জানেন আসলে কিভাবে আপনি মডেলিংটা শুরু করবেন বা কোথা থেকে শুরু করলে আপনার জন্য একটা বেটার হইতো আচ্ছা এটা এই অবস্থাতেই থাকুক তার আগে আমি এইখানে একটা এটাকে একটু জাস্ট ধরে উপরে নিলাম আর এখানে একটা বিবেল দিয়ে দিলাম তাতে করে ব্রিজের এই রাউন্ডের এই ভাবটা বোঝা যায় আর এখান থেকে আমি ক্যাভিটিটা অন রাখতে অফ রাখতে পারি তাহলে মনে হইতেছে আমার ওই ওই জায়গাগুলিতে একটু ঠিক দেখা দিয়েছে তো এবার আমি জাস্ট এটাকে পুরোটাকে ধরলাম মানে এরকম এটার যে ভার্টেজগুলি আছে একটুখানি উপরের দিকে তুলে দিলাম তো আমি ব্রিজের মতো জাস্ট একটা পা তৈরি করলাম এবং এটা হলো আমার একটা অংশ তৈরি হয়ে গেছে দেন আমি চেষ্টা করব এখন টোটাল যে পার্টটা আছে আমার এই ব্রিজের টোটাল যে পার্টটা আছে এই টোটাল পার্টটাকে আমি কন্ট্রোল জে দিয়ে জাস্ট জয়েন করে ফেলব সরি তার আগে আমাদের এটার যেই মিরর মডিফায়ারগুলি আছে এগুলিকে একটু অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে তো সবচেয়ে বেটার হয় আমি এটাকে জাস্ট শিপ ডি প্রেস করে এটাকে একটা ডুপ্লিকেট করে এরকম সাইডে জাস্ট রেখে দিলাম অথবা চাইলে আমি এটাকে একটা কালেকশনের ভিতরে রাখতে পারি এটাকে নাম দিতে পারি ব্যাক আপ আর এই কালেকশনটাকে টোটালি আমি অফ করে দিতে পারি দেন আর যেহেতু কোনো যে কোনো সময় যাতে কোনো দুর্ঘটনা থেকে আমি ফাইলটা যাতে রক্ষা পাইতে পারি তো এখানে আমাদের যে মিররগুলো অ্যাপ্লাই করা আছে এখানে ছিল এখানে ছিল আর এখানেও আমাদের কোনো মিরর নাই তো আমি এই দুটাকে জয়েন করলাম দেন এটাকে জয়েন করলাম সরি এটাকে জয়েন করলাম তো সব মিলে আমি জাস্ট এবার টোটালটাকে জয়েন করে ফেললাম জাস্ট এটাকে আরও অনেক ওয়ে আছে বানানোর কিন্তু আমি জাস্ট আপনাদের জন্য একটুখানি ইজি ওয়েতে দেখানোর চেষ্টা করছি আচ্ছা আমরা ঠিক আছে তাহলে এটাকে জয়েন ছাড়া করি এই দুইটা পার্ট আলাদা থাকুক কিন্তু এই রাস্তার সাথে এই জিনিসটা জয়েন থাকুক অথবা চাইলে আপনি একটা একটা করেও করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমি জয়েন্টটা ছাড়া আগে একটু করে দেখাই বা করে দেখানোর চেষ্টা করি আমরা এই নিচের দুইটাকে জাস্ট একটু জয়েন রাখলাম দেন এবার আমাদের মনে হয় ব্রিজের উপরে কিছু লাইট আছে বাতি বাতি হ্যাঁ আমি একটা ছোট্ট একটা স্পট মানে কি বলে একটা কিউব নিয়ে ফেলি কিউবটাই সবচেয়ে ইজি আর বেটার সলিউশন ফর মানে যে কোনো মডেলিংয়ে জাস্ট আপনি একটা কিউব দিয়ে জাস্ট শুরু করতে পারেন দেন দেখবেন যে কিউব থেকে যে কি হয়ে গেছে আপনি নিজেও কল্পনা করতে পারবেন না দেন আমি এখানে আর একটা লুক কার্ড দিলাম আর এখানে একটু লুক কার্ড দিলাম এখানে একটা বিবেল সরি আমি এখানে আর একটা বিবেল দেব দেন আমি এখানের যে ফেসটা আছে ফেসটাকে জাস্ট একটু ধরব সাইড থেকে দেখব বা ফ্রন্ট থেকে দেখব আর এখানে আরও একটা লুক কার্ড আমি দেব আমাদের এইখান থেকে আমরা জাস্ট একটুখানি এক্সক্লুড করে দিই জাস্ট একটু লাইটটা বানানোর জন্য বলতে পারেন যে গজা মিল টাইপের পদ্মা সুতো আমি বানাইতেছি তো এর জন্য সরকার পক্ষের কেউ যদি হয়ে থাকেন আমাকে ক্ষমা করবেন প্লিজ আচ্ছা আমি সেমভাবে এটাকে মিরর করতে পারি জাস্ট এই আমার এই প্লেন অবজেক্টের উপর ভিত্তি করে জাস্ট এটা মিরর হবে ঠিক আছে এইবার আমাদের পদ্মা সুতোটাকে জাস্ট আমরা একটুখানি বড় করব কিভাবে বড় করব তো এটার জন্য বড় করার জন্য আমাদের সবার প্রথম আমার এতে একটা কার্ভ নিতে হবে তো সবচেয়ে বেটার এবং ভালো একটা কার্ভ হলো বেজিয়ার কার্ভ আপনি জাস্ট বেজিয়ার কার্ভ দিয়ে শুরু করতে পারেন দেখেন আমার এই কার্ভটা কোথায় আসছে আমার এই কার্ভটা টোটালি আমার এই অরিজিন পয়েন্টের এখানে তৈরি হয়েছে এই যে কার্ভটা দেন আমি এখান থেকে কার্ভটাকে জাস্ট এটার যে পয়েন্টটা আছে তো আমি এই পয়েন্টটাকে জাস্ট এখানে ধরতে পারি 
এবং এটার আরও একটা যে পয়েন্ট আছে তো এই পয়েন্টটাকে জাস্ট আমি এরকম ধরে দূরে নিয়ে যেতে পারি আর আমি এরকম একটু সোজা রাখতে পারি এরপর আমি কার্ভটাকে আর একটু দূরে নিয়ে গেলাম এবং এটাকে আমি এক্সটুড করলাম আরও দূরে নিয়ে আর এইখানে যে এটা আছে এখানে আমি আরও একটা কার্ভ তৈরি করলাম মানে এখানে জাস্ট স্কেলিং করে একটা শেপ তৈরি করলাম যাতে মনে হয় একটা ঢেউ খেলে গেছে আর কি যেমনটা আর কি পদ্মা ব্রিজের বাঁকানো যেই ভাবটা আছে ওটা আনানোর জন্য তো এটা মোটামুটি আমাদের একটা কার্ভ আমি চাচ্ছি এই কার্ভ ধরে ধরে আমার এই পদ্মা সেতুটা হয়ে যাবে তো এটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে সবার প্রথম আমি যে অংশটাকে জাস্ট কার্ভ করতে চাই তো আমি প্রথম আমি এটার মিররটাকে অ্যাপ্লাই করছি এটার মিররটাকেও আমি একটু অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে আমাদের মডিফায়ারের ঝামেলা খুব কম থাকবে দেন এটাকেও আমরা করে ফেলছি তো আমি প্রথমে রাস্তাটাকে ধরলাম এবং এখান থেকে দেখেন আমার একটা অ্যারে মডিফায়ার আছে অ্যারে তো অ্যারেটাকে ঠিক কোন দিকে যাবে যেহেতু আমাদের এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে যাবে তো আমি এখানে জাস্ট এটার ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর জাস্ট ওয়ান করে দিলাম তাহলে এখানে একটা নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে দেন আমি এটাকে ঠিক কতগুলো কপি চাই ঠিক আমি কত অনেকগুলো কপি এখানে জাস্ট বসাই দিব ঠিক দেখেন অনেকগুলো কপি আমি কিন্তু নেমে ফেলছি এটা অনেক দূরে চলে গেছে এরপরে আমি জাস্ট এটাকে কি করব আরও একটা মডিফায়ার দিব কার্ভ মডিফায়ার নাবে এবং যে এই কার্ভে যাব এই কার্ভের যে আই ড্রপার আছে এটাকে জাস্ট এই কার্ভটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে দিব কিন্তু দেখেন অবস্থাটা কি আমার এই কার্ভটা কিন্তু এই দিকে চলে যেতেছে তো আমি এখান থেকে আমাদের যে অ্যাক্সিসগুলো আছে সেই অ্যাক্সিসগুলোকে জাস্ট একটুখানি চেক করে করে দেখবো আমাদের এটা মোটামুটি ঠিক আছে কি না তো আমি মাইনাস এক্স দিতে পারি জেড দিতে পারি তো কোনো কারণে আমাদের একটুখানি কার্ভগত ইস্যু আছে তো এর জন্য সম্ভবত আমাদের একটুখানি আমাদের যেই অবজেক্টটা আছে সেটাকে একটু রোডের করতে হবে আচ্ছা আমাদের এই রোটেশন মনে হয় আমাদের অবজেক্টের কোনো কারণে ঝামেলা আছে লোকেশনটা যদি ঠিক করি আমাদের অবজেক্টগুলির তো বা কার্ভ থেকে যদি একটু জ্যাড কার্ভ দিয়ে দিই আচ্ছা কোনো কারণে আমাদের এখানে কার্ভটা একটু কাজ করতেছে না আমরা একটু এক্স এক্সিস বরাবর আমরা যদি কার ওয়াইতে যদি আমরা কার্ভটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি ওয়াই দেন আমাদের ওয়াইতে কার্ভ হইতেছে ঠিকই কিন্তু আমাদের রোডটা কোনো কারণে উল্টে যেতেছে আর কি তো এটার রোটেশনটা ফিক্স করার জন্য আমাদের সম্ভবত এইটার যেই স্কেল আছে রোটেশন আছে এটাকে আমরা ঠিক করে দিলাম আর সম্ভবত আমাদের কার্ভের জন্য আমাদের এখানে একটু টিল্ট করে দিতে হবে হ্যাঁ এই যে আমাদের এইখানে একটা প্রবলেম ছিল তো এই প্রবলেমটাকে আমাদের একটু নাইনটি ডিগ্রিতে জাস্ট করে দিলাম তাহলে কি হলো আমার এই ব্রিজটা দেখেন এই রোডটা টোটালি কার্ভের সাথে মিল রেখে তৈরি হয়ে গেছে তো যেহেতু আমাদের কার্ডটা এই পর্যন্তই আসে তারপরে আর কি হবে সেটা আর বুঝতে পারতেছে না তো আমি এটাকে এক্সক্লুড করে এরকম আরও একটু বড় করে দিলাম এবং আর একটু কার্ভ করে দিলাম হ্যাঁ দেন আমি এটাকে একটু নিচে রাখলাম এটাই আমার মাথায় আসতেছিল না তখন ঠিক আসলে আমি ডিলটা যে করতে হবে তো এটা অনেক সময় এরকম হয় তো ঠিক সেমভাবে আমাদের এইটার জন্য আমরা এইটার যে মডিফায়ারটা আছে এটাকে ইউজ করব তো কীভাবে জাস্ট এটাকে ক্লিক করব আর এই উপরেরটাকে জাস্ট ক্লিক করব এবং জাস্ট কন্ট্রোল অ্যাল প্রেস করব এতে করে আমি কি করব এইটার যে মডিফায়ারটা আছে উপরেরটার তো এটা আমার জাস্ট এই নিচেরটার মডিফায়ারে জাস্ট ক্লিক মানে অটোমেটিকলি অ্যাড হয়ে যাবে জাস্ট আমি মডিফায়ারটাকে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন আমার এই পদ্মা সেতুটা অটোমেটিকলি এটার সাথে বসে গেছে একদম টোটালি যতগুলো দরকার হয় ওইটা অনুযায়ী মেজারমেন্ট করে জাস্ট বসে গেছে ঠিক সেমভাবে আমি এইটাকেও ধরব এটাকেও ধরব জাস্ট এটার সাথে আমি অ্যাড করে দিব কপি মডিফায়ার কিন্তু দেখেন এখানে আমার মডিফায়ারটা অনেকগুলো কাজ করতেছে কারণ ওইটার যে অবজেক্টটা ছিল অনেক বড় বড় কিন্তু এটার যে অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টটার ডিস্টেন্সটা কিন্তু আরও বেশি হবে তো এর জন্য জাস্ট আমাদের এইটার যে মডিফায়ারটা আছে জাস্ট এটাকে একটু আমরা অ্যামাউন্টটাকে কমাই দেবো অথবা আমরা অ্যামাউন্টটাকে বেশি রাখতে পারি কিন্তু এইটার যেই ডিস্টেন্স বা আমাদের রিলেটিভ অবসেটের যে ভ্যালুটা আছে এটাকে জাস্ট আমি আর একটু কমিয়ে দেব আর আমি এখান থেকে লাইট করে দিলাম ধরেন আমার বিশটা লাইট হবে বিশটা লাইট কিন্তু মানে এটার ভ্যালুটা আরও একটু মানে বেশি হবে তো দেখেন এই লাইটগুলো যখন আমি এরকমভাবে ডিস্টেন্স করাই দিতেছি আমি এখানে সাইড রাখলাম তাহলে মোটামুটি আমাদের এরকম এই ব্রিজের একটা লুক কিন্তু চলে আসছে দেখেন একদম পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু একটা লুক কিন্তু চলে আসছে ঠিক সেমভাবে 
এইটার যে মানে এইটার যে মডিফায়ারটা আছে এটাকে আমি এটার জন্য কপি করব এটাকে জাস্ট ধরব এবং এইটাকে ধরব দেন আমি কন্ট্রোল এল প্রেস করে কপি মডিফায়ার তাহলে দেখেন আমার ব্রিজের এটার কি অবস্থা তো এইটার মেজারমেন্ট আর এটার মেজারমেন্ট তো এক না ঠিক আমার এখানে কয়টা পার্ট আছে আমি এখানে যে কয়টা পার্ট নিছি প্রত্যেকটা পার্টের জন্য একটা করে পিলার হবে তো আমাদের এখানে কয়টা পার্ট নিছি আমরা যদি খেয়াল করি এখানে আমার তেইশটা পার্ট আছে তো তেইশটা পার্টের জন্য আমি এটার যে আছে এটার ডিস্টেন্সটা একবারে কমাই দিতে পারি আমি এখান থেকে ওয়ান করে দিতে পারি আর এখান থেকে করে দিতে পারি এগারো আর এখান থেকে আরও একটু ডিস্টেন্সটা জাস্ট বাড়াই দিতে পারে ঠিক সেম ওই আগেরটার মতো আমরা কিন্তু জাস্ট একটুখানি ডিস্টেন্সটা নিয়ে খেলা করতেছি ঠিক কতটুকু দূরে দূরে আপনি পদ্মা সেতুর পিলার বা স্প্যানগুলো জাস্ট বসাবেন তো মোটামুটি কিন্তু আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু বানানো শেষ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কতটা সহজে আমরা একটা পদ্মা সেতু বানায় ফেললাম এবার একটা রিয়েল লুক নিয়ে আসি চলেন তো আমি একটা পানি বানাবো একটু ফেক ওয়েতে তো এটার জন্য আবার আমাকে কেউ বকা ঠকা দিয়েন না কারণ একদম টোটালি একটা ফেক ওয়েতে একটু পানি বানানোর চেষ্টা করব আমি এটাকে জাস্ট স্কেল করলাম এটাকে আমি বেশ কিছু লুক মানে সাব ডিভাইড করব আমার এই অবজেক্টটাকে আমি ধরুন আমি একশোটা সাব ডিভাইড করলাম তো এতে করে কী হলো অনেকগুলো পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল দেন আমি এখান থেকে মডিফায়ারে যাব এখান থেকে দেখেন ডিসপ্লেসমেন্ট নামের একটা মডিফায়ার আছে ডিসপ্লেস তো এখানে আমি জাস্ট নিউতে যাব এবং এখান থেকে একটা টেকচার নেব এবং এখান থেকে আমি যাচ্ছি নয়েজ নামের একটা টেকচার নেব অথবা ক্লাউড আমি এটাকে একটু স্কেলটা সম্ভবত করি নাই হ্যাঁ করা হয়েছে কিন্তু আমি ক্লাউডটার ডেপটা এত কম কেন আচ্ছা ব্লেন্ড নয়েজ যেহেতু এটার ভ্যালুটা বা ডিপটা একটু কম আসতেছে আমরা একটু এটাকে একটু ঠিক করা সলভ করার চেষ্টা করি ক্লাউডও চলে যাই তো এটার ডেপটা একটু বাড়িয়ে দিই একটু পানির মতো লাগলেও কিন্তু অতটা রিয়েলিস্টিক লাগতেছে না আমরা যদি একটু রেন্ডার ভিউতে চলে যাই সরাসরি তাহলে দেখেন এই হলো আমাদের পদ্মা সেতু আমরা এরকম একটা ফেক শট নেব যাতে করে না বোঝা যায় আমাদের সেতুটা শেষ হয়ে গেছে আমি দেখেন এরকম দূর থেকে একটা শট নেব এখন এই যেইভাবে আমি এটাকে একটু সেভ করি আর আমাদের একটা এইচডিআরআই লাইট আমরা জাস্ট একটু ইম্পোর্ট করে ফেলি আমাদের সিনে ইনভারনমেন্ট টেকচারে গিয়ে ওপেনে যাব এবং এইচডিআরআই লাইটে যদি নেই আমরা ধরেন একটা স্কাই টেকচার নেব আউটডোরের স্কাই আচ্ছা কি ধরনের স্কাই বেটার হয় আচ্ছা এইটা মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু বেটার আচ্ছা আমরা এটা দিয়ে দেখি দেন আমি যদি আউটপুরে চলে যাই আচ্ছা এটাকে তো আমরা ধরা খাইতেছি কারণ নদীর পাড়া তো এরকম পরিবেশ থাকে না এটা তো আরও ধরা স্কাই লেখা যাচ্ছে একটু সার্চ দিই আমাদের মেনলি হলো এখানে স্কাইটা হবে আচ্ছা এটাকে আমরা একটুখানি পরেই সলভ করতেছি তার আগে আমাদের এই যে পানির যে ভাবটা আছে সেটাকে আমি ঠিক করে নিই তার আগে আমরা একটু কিছু ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ফেলি এটার জন্য আমরা নাম দিলাম রোড রোডের কালারটা যেমন আছে ঠিক অমনই থাকুক জাস্ট আমাদের কি বলে যে কোনো এই অংশটাকে জাস্ট আমরা একটু ম্যাটেরিয়ালটা চেঞ্জ করব জাস্ট আমরা যাচ্ছি এই অংশটা এবং এই অংশটা জাস্ট ব্ল্যাক হবে তো সেই অংশের জন্য আমি একটা ব্ল্যাক মানে ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন করলাম তাহলে দেখেন আমার ওই অংশটা জাস্ট ব্ল্যাক হয়ে গেছে ঠিক এই অংশটা এটাকে একটু মেটালিক হবে তো আমি এটার জন্য একটা মেটাল টাইপের কিছু একটা দিয়ে দিলাম আর একটু রাফনেসটা একটুখানি কমিয়ে দিলাম যাতে করে মনে হয় এটা মেটালিক কোনো একটা অবজেক্ট আচ্ছা এটার কালারটা মনে হয় একটু সবুজ টাইপের দেওয়া হয়েছে নাকি অথবা এরকম টাইপের কালার দেওয়া হয়েছে আমি একটু কালো কালো রং রাখলাম যদি ক্যামেরা ভিতে যাই আর আমাদের ক্যামেরার যে অপশনটা আছে এটার মিলিমিটারটা একটুখানি কমিয়ে দিই মানে কত আমি এইটটি ফাইভে রাখতে পারি এটা কি একটু নিচের থেকে শোর নিতে পারি অথবা চাইলে আমি আমার মতো করে আমাদের এই যে যে ভিতরের যে বক্সের যে স্প্যানের যে ইয়াগুলো আছে তো এই অ্যাঙ্গেলগুলো একটু বেশি হয়ে গেছে তো আমাদের এটা আরেকটু কম দেওয়া দরকার ছিল যদিও এটা আমাদের কোনো 
জাস্ট একটু আইডিয়া মাত্র আর আমাদের এইচ ডি আরাইটার জন্য বেশি মনে হয় খারাপ লাগতেছে আচ্ছা আমরা কোনো একটা স্কাই ইউজ করে ফেলি কোনো সমস্যা নেই আমরা জাস্ট একটা স্কাই টেকচার ইউজ করি আপাতত ধরে নেন আমরা এরকম একটা স্কাই জাস্ট একটু টেকচার ইউজ করব আর এখানে আমরা জাস্ট পানি ইউজ করতে পারি পানি 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 পানির জন্য আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল নেব একটু শেডিংয়ে চলে যাই তো এই যে যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে একটু ম্যাটেরিয়াল প্রিভিউতে যাই তো এর এর জন্য আমরা যে কাজটা করব এটার যে ট্রান্সমিশন ভ্যালুটা আছে ওয়ান করে দেব আর রাফনেস ভ্যালুটাকে শূন্য করে দেব এতে করে এটা পানি পানি হয়ে গেল একটা রিফ্লেকশনও কিন্তু অলরেডি আমাদের নিচে পড়ে গেছে দেখেন সুন্দর একটা রিফ্লেকশনও কিন্তু পড়ছে দেন আমি এটার ভিতরে একটা ওয়েব নিয়ে আসার জন্য জাস্ট আমি একটা ওয়েব টেক্সচার ইউজ করতে পারি বাম্প নোট ইউজ করে তো আমি এটাকে জাস্ট একটু এটা নর্মালের সাথে কানেক্ট করে এটার জাস্ট কালারের যে ভ্যালুটা আছে এটার আমি হাইডের সাথে দিয়ে দিলাম অথবা এটার যে ফ্যাক্টরটা আছে এটা আমি হাইডের সাথে দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে আমার যে স্কেল ভ্যালুটা আছে যদি আমি একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিই তাহলে একটা নদীর যে পানির যে ঢেউয়ের মতো একটা ভাব আছে এটা দেখেন তৈরি হইতেছে তো আমি এটাকে আরেকটু কমিয়ে দিতে পারি বাড়িয়ে দিতে পারি এটা আমার উপর বা আপনার উপর ডিপেন্ড করে এইভাবে আসলে একটা পদ্মা সেতু আমরা একটা কমপ্লিট ম্যাপ বানালাম যদিও আমাদের মানে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই আমরা আসলে কি বানাইছি কিন্তু এটা আমাদের একটা স্কাই নিয়ে আসে আমরা যদি একটু গুগলে সার্চ করি স্কাই লেখে স্কাই ব্যাকগ্রাউন্ড ধরে নেন হ্যাঁ এরকম একটা স্কাই নিয়ে আসে আচ্ছা এই স্কাইয়ের থেকে তো মনে হয় আমার কাছে বেটার স্কাই আছে তো আমি সেখান থেকে একটা স্কাই এনে মাইরা দিই আমার কাছে মন হইতেছে জন্য আমার কাছে বেটার আছে ইমেজ থেকে ইমেজ অ্যাজ প্লেন আমি এখানে একটা প্লেনে যাব এখান থেকে আমি জাস্ট ডেস্কটপে যাব আমার কিছু গ্রাফিক্স এলিমেন্ট আছে এলিমেন্ট তো এখান থেকে একশো প্লাস স্কাই আছে আমার তো আমি এই স্কাইটা আমার পছন্দ হয়েছে আমি জাস্ট এটাকে নিয়ে নিলাম তো মোটামুটি আমার স্কাইটা কিন্তু এখানে লোড হয়ে গেছে এটা বড় করি দেখেন এখানে কিন্তু দেখাও যেতেছে আমার স্কাইটা আর আমি এখানে জাস্ট এটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে জাস্ট রাখলাম আর আমার এবার আমি জাস্ট আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটা ইনভাইরনমেন্ট টেকচারই দেব এটা হতে পারে কোনো সানরাইজ টেকচার আচ্ছা এবার আমাদের মেঘটা মনে হয় বেশি বড় হয়ে গেছে আমি এখানে একটা প্রিভিউ প্যানেল করতে পারি আমার কাজটা আসলে ঠিক মতো হইতেছে কিনা এটা জাস্ট দেখার জন্য তো বড় জোর আমি এটাকে এই আমাদের যেই স্কাইটা আছে এটা অনেকটা দূরে রাখতে পারি অনেক দূরে রাখলাম আর ক্যামেরা ভিউটা ঠিক এভাবে রাখলাম আপাতত মনে হইল যেন এখানে একটা ডেপথ অফ ফিল্ড খেলা করতেছে তো এই হলো মোটামুটি আমাদের একটা পদ্মা সেতু আমরা একটা মডেল করে ফেললাম কিন্তু খুব সহজে জাস্ট কিছু বেসিক মডেলিং নলেজ থেকেই ঠিক আছে এভাবে কিন্তু আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর চমৎকার মডেলিং আপনি কিন্তু চাইলেই করতে পারেন বা এরকম মডেলিংয়ের অনেক রকম টিপস পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তার আগে আমরা আরেকটা ছোট জিনিস আরেকটু আমাদের কাছে মনে হইলো যেন এটা করলে আরেকটু বেটার হইতো তো সেটা হলো কি আমাদের যে পানিটা আছে পানির ভিতরে ঢেউয়ের পরিমাণটা একটু বাড়ায় দিই আমি পঞ্চাশ করে দিলাম তাহলে একটু ডিস্ট্রাকশনের যে ভ্যালুটা আছে একটু বাড়ল আর কোনো কারণে আমাদের এইচ ডি আর আইটার কারণে মনে হয় একটু বেমানান লাগতেছে বা বেখাপ্পা লাগতেছে কালারটার কারণ এইচ ডি আর আইটা আমরা একটু চেঞ্জ করে করে দেখতে পারি ঠিক আপনি এইচ ডি আর আইটাকে যেরকম দিবেন সেরকম কালারের একটা বিষয় আপনি টোটালি এখানে দেখতে পারবেন তো আমি আমরা একদম আমাদের আগের যে এইচ ডি আর আইটা ছিল 
ওখানে চলে গেলাম এইটাই আর এখান থেকে আমি এইচ ডি আর আইটাকে একটু যা চেঞ্জ করে দেব তো দেন আমি এইচ ডি আর আইটার রোটেশনটা একটু চেঞ্জ যদি করি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে যদি রাখি আচ্ছা আমরা এইচ ডি আর আইটার লাইট আর একটু কমাতে পারি পয়েন্ট ফাইভ করে দিতে পারি জিরো রাখতে পারি দেন লে আউটে চলে যেতে পারি আর এই যে যে আমাদের স্কাইটা আছে স্কাইটাকে আরও দূরে নিতে পারি যতটুকু আমাদের সম্ভব আসে মানে আসলে ক্যামেরা থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য ঠিক অতটুকু দূরে আমরা নিতে পারি আর এটাকে যতটুকু সম্ভব আপনি উপরের দিকে দিতে পারেন এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয় আপনার ঠিক এখানে ঠিক কতটুকু চাইতেছে আর কোনো কারণে আমাদের হয়তো আমরা যেই লাইটটা ছিল লাইটের জন্য কোনো কালার আমরা দেই নাই তো আমি লাইটের জন্য একটা কালো রঙের কালার দিয়ে দিই আর লাইটের একটা ইমিউশন ভ্যালু আমরা অ্যাড করব লাইটের সাথে জাস্ট লাইটের সাথে একটা ইমিউশন ভ্যালু অ্যাড করব এইটা আর এটার সাথে জাস্ট একটা নতুন একটা ইমিউশন আমরা অ্যাড করব সেটা হলো আমাদের লাইটের একটা আলোর জন্য তো আমি এখানে করে দিলাম জাস্ট পঞ্চাশ আর এটাকে অ্যাসাইন করে দিলাম এবার একটা মজাদার একটা ম্যাজিক হয়তো দেখা যাবে আমার পদ্মা সেতুতে বাতিগুলো কিন্তু জ্বলে উঠছে মানে দিনের বেলা আমি বাতি জ্বলতেছি কিন্তু এখন যদি সেম জিনিসটাকে আমি যদি ইভিতে করে দিই তাহলে দেখবেন যে বাতির যেই মজাটা সেটা কিন্তু এখন পাবেন মানে ওখানে বাতিটা একটা ব্লোমিং হয় বা আমি এটার যদি ব্লোম এফেক্টটা যদি একটু বাড়ায় দিই বা আর আমাদের বাতির যে পাওয়ারটা আছে একটু বাড়াই দিতে পারি দুইশো কিন্তু আমাদের কাছে মনে হইতেছে যেন সাইকেলটাতেই বেস্ট তো এখানে আপনার এখন টোটালি ডিপেন্ড করে আপনি ম্যাটেরিয়ালটা আসলে কতটা সুন্দর করে দিবেন আর আপনার পানিটাকে আপনি কতটা দৃষ্টিনন্দন ওয়েতে আপনি এটা করতে পারেন তো সম্পূর্ণটাই নির্ভর করতেছে আপনার উপরে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি একটা পদ্মা সেতু আসলে কিভাবে বানাবেন আপনি তার একটা টিউটোরিয়াল বলতে পারেন বা একটা ওভারভিউ টিউটোরিয়াল বলতে পারেন এতে করে যারা এখনও পর্যন্ত বুঝতেছেন আসলে একটা মডেলিং আসলে কিভাবে শুরু করা উচিত তারা মোটামুটি একটা কিন্তু খুব ভালো করে আইডিয়া পেয়ে গেছেন এতটুকু আমি কনফিডেন্সলি বলতে পারি আমাদের এই কিছু রেফারেন্স ছবি জাস্ট আমরা কালেক্ট করছি ওখান থেকে জাস্ট আমাদের এই পদ্মা সেতুটা আমরা বানাইছি আমরা যদি সাইড থেকে যদি একটু দেখার চেষ্টা করি এখন যে অবস্থাতে আছে আমরা যদি সাইড থেকে যদি দেখার চেষ্টা করি এখানে আমাদের পায়ের পাশ থেকে পদ্মা সেতু এরকম এখন জাস্ট আপনাকে ওইখানে স্কাইটাকে রিপ্লেস করে আপনাকে ওইভাবেই কিন্তু এটাকে রেন্ডার করতে হবে তো আমি এইভাবে চাইলেও একটা রেন্ডার করতে পারি এটা আমাদের কাছে কিন্তু কোনো ব্যাপার না তো এই এই ভিডিওটা আজকে যারা যারা দেখতেছেন তাদের সবার জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে অ্যাসাইনমেন্টই বলতে পারেন মানে জাস্ট একটা আপনাদের শোরেলের মতো করে আপনার জাস্ট নিজের মতো করে এরকম একটা পদ্মা সেতু আপনারা করলেন এবং সেটাকে হয়তো আমার এই চ্যানেলের নামে হ্যাশট্যাগ দিয়ে আপনারা ফেসবুক অথবা আমাদের গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন তো আশা করি পরবর্তীতে অন্য কোনো একটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আপনারা আপনাদের কথা রেখেছিলেন তো আমিও সেই জন্য আপনাদের জন্য কথা রাখলাম আপনাদেরকে বলা হয়েছিল যাতে আপনারা পাঁচ হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ করেন তাহলে আপনাদেরকে পদ্মা সেতু টিউটোরিয়ালটা দেব তো আজকে সেটাই আমরা দিয়ে ফেললাম আর কথা বলতে বলতে আমরা একটা রেন্ডার দিয়ে ফেলি তো অনেকেই এখনও পর্যন্ত মানে একটা হত দিদাশা মানে হতাশা বা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেন আসলে আমার কোন সফটওয়্যার দিয়ে আসলে কাজ শুরু করা উচিত তো এটা থেকে একটি মানে একটা সলিউশন আমি যদি দিই সেটা হলো আপনি কোন সফটওয়্যার দিয়ে কাজ শুরু করবেন সেটা থেকে বেটার হয় আপনি যে কোনো একটা সফটওয়্যার আসলে যদি আপনি কাজ শুরু করেন হয়তো সহজ কোনো একটা দিয়ে শুরু করতে পারেন যেমন সিনেমা ফোর ডি অথবা ব্লেন্ডার দিয়ে কিন্তু সাজেস্টেড থাকবে আপনি ব্লেন্ডার দিয়ে শুরু করেন আর আপনার যদি মানে 
অ্যামাউন্ট মানে থাকে আপনি সিনেমা ফোর্টি কিনে ইউজ করবেন তাহলে ফাইন কারণ ওটার বিশাল একটা মার্কেটিং আছে আপনি সেখান থেকে মানে আপনি যদি মোশন গ্রাফিকের কথা চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু সিনেমা ফোর্টি বেস্ট ওই ইন্ডাস্ট্রিতে যায় কিন্তু আপনার মডেলিং এবং ডিগিং অ্যানিমেশন সব কিছুতে এখন মোটামুটি যে ব্লেন্ডার রিলেটেড কাজ হইতেছে না এরকমটা কিন্তু না তো ব্লেন্ডার দিয়ে চাইলেও এরকম আপনি চমৎকার চমৎকার অনেক সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারবেন কিন্তু এই মডেলিংটাই যদি আমরা প্রায় এক ঘন্টার উপরে যদি সময় দিয়ে করতাম বা দুই ঘন্টার সময় দিয়ে যদি করতাম বা আরও বেশি সময় দিয়ে যদি করতাম একটা স্কেচ ধরে ধরে তাহলে কিন্তু আমাদের এই মডেলিংটা কিন্তু আরও সুন্দর হতো তো আমি জাস্ট এটাকে আমার মানে থামনেলের খাতিরে আমি জাস্ট এখানে একটু সেভ করে রাখলাম তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি আশা করি ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই ভালো লাগছে ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক বা কমেন্ট করতে পারেন আর আপনাদের বানানো কোনো পদ্মা সেতু বা কোনো থ্রি ডি রেন্ডার আমাদের ফেসবুক পেজে বা গ্রুপে আপনি শেয়ার করতে পারেন আপনার এই চ্যানেলের নাম দিয়ে হ্যাশট্যাগ দিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ